ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షైలందరికీ సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఆకుకూరల గురించి నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తూ ఉంటాను వారానికి అట్లీస్ట్ మూడు రకాల ఆకుకూరలు తినాలని దాంట్లో కొత్తిమీర పుదీనా ఇవి లెక్కలో వేయట్లేదు ఆకుకూరలు అంటే పూర్తిగా ఆకు వేసి చక్కగా ఆకులోని పౌష్టిక విలువలు అన్ని తినడం అయితే కొన్నిసార్లు ఆకుకూర చాలా ఎక్కువగా వేయించేస్తుంటారు రుచి చాలా బాగుంటుంది రుచి ఎంత గొప్పగా ఉన్నా కొన్నిసార్లు పౌష్టిక విలువలు పోతూ ఉంటాయి సో వండేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఈరోజు మనం మేతి మలాయ్ మేతి మలాయ్ అనేది మెంతి కూర మన క్రీమ్ ఈ రెండింటిని కలిపి ఆ మెంతి కూరలోని చేదుని మనం క్రీమ్ తోటి తగ్గిస్తాం అయితే మేము హోటల్లో మేతి మలాయ్ అన్న అందులో కొంచెం పాలకూర కూడా వేస్తాం ఈరోజు ఆ గసగసాలు జీడిపప్పు వేసి మనం మెంతి కూర పాలకూర ఎందుకంటే ఇది వరకు కూడా మేతి మలాయ్ అని చెప్పి కేవలం మనం ఉల్లిపాయ మెంతి కూర వేసి చేసాం కానీ ఈరోజు మాత్రం మనం గసగసాలు అలాగే దీంట్లో జీడిపప్పు ఈ రెండింటిని వేసి ఎందుకు వేయించుతామంటే ఆ జీడిపప్పే కాదు గసగసాలు కూడా మనకి లైట్గా ఇందులో వేగిన తర్వాత దీన్ని పేస్ట్ చేయడానికి సులభంగా ఉంటుంది చాలా కొంచెం గసగసాలు చూడండి ఒక సగం చెంచాడు గసగసాలు కొంచెం జీడిపప్పు వేస్తాను లైట్గా వేగిన తర్వాత దాన్ని వేసుకుందాం అయితే గసగసాలు మనం పేస్ట్ చేసేటప్పుడు రెండు మూడు రకాలు చేస్తుంటాం ఒకటి ఏంటంటే గసగసాలని నీళ్ళల్లో ఉడికించి కూడా పేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఈరోజు గసగసాలని లైట్గా వేయించి చేస్తున్నాను ఇది ఒక మెథడ్ దీన్ని పేస్ట్ అవ్వాలనుకోండి ఇంత చిన్న గ్రైండర్లో ఎలా అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి మనం ఈ కూరలో వాడే పొళ్ళు ఇప్పుడు ధనియాల పొడి ఉంది అలాగే మనం కూరలో ఉప్పు వేసుకుంటాం కదా ఆ ఉప్పు కూడా మనం ఇందులో కొంచెం మరీ ఎక్కువ కాకపోయినా ఈ కూరకు సరిపడంత ఉప్పు వేసేసుకుందాం మళ్ళీ ఉప్పు పొరపాటున కూడా వేయకండి ఎందుకంటే మరీ ఉప్పీసం అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం పేస్ట్ చేయాలి పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పొడిగా చేసి తర్వాత కొన్ని నీళ్లు పోసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే గసగసాలు నలగవు ఈ లోపల మనం ఇందులో ఏమేమి వేరే కూరగాయలు రుచి కోసం వేయడానికి ఏం చేస్తున్నామో చూడండి మనం గసగసాలు అవి వేసి రుచి చేస్తున్నాం ఉల్లిపాయతో పాటు ఘాటు కోసం మనం పచ్చి ఉరక్కాయలు వాడదాం పచ్చి ఉరక్కాయలు మీ అందరికీ తెలుసు చాలాసార్లు అమెరికాలో ఏంటి వేరే దేశాల్లో ఏంటి వంటలు రుచిగా రావడం కోసం వాళ్ళు కారప్పొడి ఎక్కువగా వాడరు వాళ్ళు మిరియాల పొడి వాడతారు చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యమైన విషయం వేరే దేశాల్లో నుంచి మన దేశానికి మిరపకాయలు వచ్చాయి ఈరోజు మిరపకాయల పొడి మన దేశంలో వాడినంత మరి వేరే దేశంలో ఎక్కడా వాడరు మన దేశంలో మొట్టమొదటిగా ఘాటు మన వంటల్లో రావడం కోసం మనం గరం మసాలాలు మిరియాలు వాడేవాళ్ళం ప్రతి వంద సంవత్సరాలకి నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా మన వంటల్లో అట్లీస్ట్ ఒక యాభై అరవై శాతం మనం తినే పద్ధతులు అన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి మా నాన్నగారు ఇప్పటికీ చెప్తుంటారు అరే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మేము మాకు ఇడ్లీలు దోశలు రోడ్ల మీద ఎక్కడా దొరికేవి కాదు అప్పుడు హైదరాబాద్లో డబల్ రొట్టె అంటే బర్గర్ రొట్టెలా ఉంటుంది అలా హైదరాబాద్ రొట్టెలు ఉండే పొద్దున వెళ్తే బిస్కెట్ రొట్టె ఛాయ్ ఇలా తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి ఇడ్లీలు అన్నీ చక్కగా దొరుకుతున్నాయి ఈ పచ్చి ఉరక్కాయలు కూడా మనం చిన్నగా చాప్ చేసేసుకుందాం వంటల్లో పచ్చి ఉరక్కాయలు వేసి దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేస్తుంటారు కదా అలా ఇష్టం లేదు ఇక్కడ నా గిన్నె చక్కగా వేడెక్కుతోంది ఇందులో కొంచెం నూనె వేసేసుకుందాం ఆల్రెడీ మన గసగసాలు అన్నీ ఉంటాయి క్రీమ్ కూడా వేస్తాం దీంట్లో ఉల్లిపాయలు వేసేసి లైట్గా రంగు వచ్చేంత వరకు ఈ ఉల్లిపాయల్ని మనం వేయించుకుందాం ఉల్లిపాయల్ని సన్నగా తరిగి ఉల్లిపాయల్లో తేమ తొందరగా బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలి కొంచెం అంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేయచ్చా లేదు ఎందుకంటే ఇంత ముందే చెప్పాను కదా మన మసాలా మన గసగసాలు పొడి అవ్వడం కోసం చక్కగా అందులో కొంచెం ఉప్పు వేసాను అందుకని ఈరోజు కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్న ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు స్లోగా ఫ్రై చేసుకుంటాను ఆ లైట్ బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు మనం వేయించుకుందాం మరొకటి ఆకుకూరల్లో నేను తప్పకుండా వెల్లుల్లి వేస్తూ ఉంటాను ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకొని మరీ ఎక్కువ కాదు లైట్గా ఇలా చాప్ చేసేసుకొని ఉల్లిపాయలతో పాటు చక్కగా చేసుకుందాం ఈ వెల్లుల్లి మన దేశానికి వచ్చి కూడా మన టమాటాలు ఎప్పుడు వచ్చాయో అదే సమయంలో ఈ వెల్లుల్లి కూడా మన దేశానికి వచ్చాయి మన వెల్లుల్లి టమాటా పోర్చుగీస్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు అలాగే చాలా కూరగాయలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా మన దేశానికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి 
ఆహారం గురించి చరిత్ర కూడా అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉంటే ఎలా ఈ కూరగాయలు ప్రయాణం చేశాయి ఇప్పుడు యావత్ ప్రపంచంలో మనకి ఎక్కడ దొరికే కూరగాయలైనా మన దేశంలో కూడా పండిస్తున్నారు ఇంతకుముందు బ్రొకోలి అంటే ఏంటో అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలోనే చాలా ఎక్కువగా పండుతుంది సో మరి ఇది వేగే లోపల నా గసగసాలు పొడి చేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి పేస్ట్ చేసి దీంట్లో వేసుకోవాలి అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఉల్లిపాయలు చక్కగా కొంచెం ఎక్కువగానే ఎర్రగాయనే ఇందులో కొంచెం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం కారానికి అదే ఇందులో పసుపు కూడా నేను వేయలేదు కదా లైట్గా పసుపు ఆకుకూరలు మీ అందరికీ చాలామందికి తెలుసు మన ఇళ్లలో ఆకుకూరలు వేసేటప్పుడు టమాటా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ టమాటాలు లైట్గా కరిగిపోయేంత వరకు స్లోగా ఇదే విధంగా కుక్ చేసుకున్నాం ఈ టమాటాలు చక్కగా కరిగిపోతూ ఉంది కానీ ఆకుకూర చెప్పాను కదా ఆకుకూర మన మెంతి కూర మనకి చక్కటి టేస్ట్ ఇస్తుంది కానీ ఆకుకూరల్లో ముఖ్యంగా మేము మెంతి కూర వేరే కూరల్లో మనం ఆ పేస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మంచి గ్రీన్ రంగు ఉంచడం కోసం మనం కొంచెం అంత పాలకూర వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మెంతి కూరని ఫైన్గా చాప్ చేద్దాం అలాగే మన పాలకూరను కూడా ఫైన్గా చాప్ చేసేసి ఇందులో వేసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండు కలిపేసి కూర వండితే పాలకూర వేసామని చాలామంది చెప్పలేరు మెంతి కూర అయితే చెప్పేస్తారు ఎందుకంటే పాలకూరని డామినేట్ చేసి ఆ ఫ్లేవర్ని ఇందులో తీసుకొస్తుంది ఇప్పుడు మన గసగసాలు మన జీడిపప్పు పేస్ట్ ఇందులో వేసుకుందాం మలాయ్ అంటే లైట్గా ఆ మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ రావాలి కాకపోతే ఈ గసగసాల పేస్ట్ అది అంటుకుపోతూ ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు కింద అంటుకుంటూ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాంట్లో పచ్చితనం ఉంది కాబట్టి కింద అంటుకుంటూ ఉంటుంది ఏం పర్లేదు దీన్ని స్లోగా కలుపుకుంటూ కుక్ చేద్దాం ఈ పేస్ట్ దాంట్లో నుంచి కొంచెం నూనె బయటకు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసి తర్వాత దాంట్లో నీళ్లు అన్నీ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం నూనె బయటకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు అంటుకోవట్లేదు చూడండి ఇందులో మనం పచ్చి బటాని వేసుకుందాం అలాగే పచ్చి బటాని ఇది ఆల్రెడీ ఉడకపెట్టి ఫ్రోజన్ అనమాట ఫ్రోజన్ బటాని ఎక్కువసేపు ఉడకక్కర్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వేసాను లేకపోతే ముందే ఇందులో వేసేవాడిని సో దీంతో పాటు చేసుకున్న ఆకుకూర ఆకుకూర కూడా మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదు కొంచెంసేపు మనం కుక్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అయితే ఇందులో మనకి మలాయి కనబట్టలేదు ఏంటి అవును దీంట్లో మనం నీళ్లు కూడా వేసుకోవాలి సో దీనికి కావాల్సిన నీళ్లు కొంచెం ఎందుకంటే ఆ పేస్ట్ ఏదైతే గట్టిగా అయిపోయిందో మన గసగసాలు అది దీంతో పాటు చక్కగా కలిసిపోయి మనకి చిక్కదనాన్ని ఆ గ్రేవీ తీసుకొస్తుంది తినేటప్పుడు మనకి కూర ఇలా నోట్లో కరిగిపోతూ ఉండాలి ఆకు తొందరగా మనకి సాఫ్ట్ అయిపోతుంది కాకపోతే మనకు ఆ గ్రేవీ ఇలా రావడం కోసం మన ఆ గసగసాలు జీడిపప్పు ఆ పేస్ట్ ఇప్పుడు వేస్తాను దీన్ని స్లోగా ఒక మూడు నిమిషాలు కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది దీంట్లో వేయవలసింది క్రీమ్ అలాగే పన్నీర్ కూడా పన్నీర్ మనకి పన్నీర్ దేంతో చేస్తారు పాలతోటి చేస్తారు పాలని విరక్కొట్టి దానిపై బరువు పెట్టి మన పన్నీర్ చేస్తారు ఈ పన్నీర్ పిల్లలకి పౌష్టిక విలువలు ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్స్కి ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు ఇంతకుముందు ఒక నార్త్ ఇండియాలో మన దేశంలోనే నార్త్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు మన సౌత్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా తింటున్నారు కొంచెం సేపు యాకు సాఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఉప్పు తప్పకుండా చెక్ చేయాలి ఎందుకంటే ఉప్పు మనం ఫస్ట్లో వేసుకున్నాం కానీ ఆ ఉప్పు సరిపోతుందా లేదా దాని తర్వాతే మనం ఉప్పు వేసి ఎందుకంటే ఆ కూరల్లో కూడా కొంచెం పడుతుంది ఎందుకన్నా మంచిదనే ఎప్పుడైనా ముందు కొంచెం తక్కువగా వేసుకుంటే ఉప్పు మంచిది ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి దాన్ని తగ్గించడానికి చిట్కాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మనం కొంచెం నిమ్మరసం వేసినా తగ్గుతుంది దాంట్లో బంగాళదుంపలు వేసి ఉడకపెట్టిన బంగాళదుంప కొద్దిసేపు బ్రెడ్ ముక్కలు వేస్తుంటారు ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి కానీ అవన్నీ కంటే చక్కగా కొంచెం తక్కువ వేసి లాస్ట్లో వేసుకోవడమే బెటర్ మనకి ఈ కూర రెడీ అయిపోతుంది అన్నప్పుడు పన్నీర్ ముక్కలు ఫస్ట్ వేసుకుందాం పన్నీర్ ముక్కలు మనం మార్కెట్లో కొనుక్కొచ్చుకుంటారా ఇంట్లో చేసుకుంటారా మీ ఇష్టం పన్నీర్ చేయడం కూడా మన షోలో ఎన్నోసార్లు చూపించాను ఇప్పుడు నా పన్నీర్ నా డిష్ రెడీ అయిపోతుంది ఇందులో క్రీమ్ వేసి ఫినిష్ చేసేసుకుంటే సూపర్ మెంతి కూర మన పాలకూర అంతా పర్ఫెక్ట్ చూడండి కావాల్సిన చిక్కదనం కూడా వచ్చింది లాస్ట్లో క్రీమ్ వేసాను అందులో టమాటా ఉంది కాబట్టి క్రీమ్ విరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కేవలం ఈ క్రీమ్ వేడెక్కాలి చక్కగా ఇలా ఒకసారి బాయిల్ అవ్వాలి ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం క్రీమ్ ఎంత క్రీమ్ వేసాను కేవలం ఒక రెండు చెంచాల క్రీమ్ వేసిన ఈ కూరలో మొత్తం క్రీమ్లో వేసినట్టు ఇదేదో పాలల్లో వండినట్టు ఎలా వచ్చింది 
మనం బీరకాయ పాలు వేసి కూర చేసుకుంటాం కదా అది కూడా ఇదే మెథడ్లో మనం చేసుకోవచ్చు కూర రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ కట్టేద్దాం వేడి వేడిగానే ఇందులో చక్కగా టమాటా వేశాను అయినా క్రీమ్ విరక్కుండా చక్కగా క్రీమీ క్రీమీగా ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లోనే కాదు మీ ఇంట్లో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు పన్నీర్ పిల్లలకి చాలా ఇష్టం నాకు కూడా ఇష్టం కాకపోతే పన్నీర్ చేసే విధానం బట్టి నేను తింటాను పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రెష్గా ఇలా చేసుకుంటే అదిరిపోతుంది ఇంకేం తినద్దాను ఆకుకూర చక్కగా నా పన్నీర్ ముక్కలు చక్కగా అన్నీ పర్ఫెక్ట్ సో ఆ టేస్ట్ మనకు క్రీమీ మిల్కీ టేస్ట్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది చూడండి కలుపుతుంటేనే దీంట్లో మంచి సువాసన సాధారణంగా ఆ చేదుని కూడా మన టమాటా అలాగే మన పాలకూర కూడా ఆ చేదుని తగ్గిస్తుంది మొత్తం కూర కూడా మెంతి కూరని తినడానికి మరో విధానం మంచి రెసిపీ చూస్తారు కదా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీరి చిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి రుచికరమైన వంటలు ప్రతిరోజు తినండి ఆ మేతి పన్నీర్ మటర్ మలాయ్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక పాన్ లో గసగసాలు జీడిపప్పుని కొంచెం సేపు వేయించి మిక్సీ జార్ లో వేసి దాంతో పాటు ధనియాల పొడి కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసి చక్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక గిన్నెలో నూనె తీసుకుని అది వేడెక్కిన తర్వాత అందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి ముక్కలు కొంచెం ఎర్రగా వేగిన తర్వాత అల్లం పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయ పసుపు టమాటా ముక్కలు కూడా వేసి కొంచెం కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో గసగసాలు జీడిపప్పు పేస్ట్ వేసి మరి కొంచెం సేపు చక్కగా కుక్ చేయాలి దాన్ని దాంట్లో నుంచి నూనె వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసి పచ్చి బటాని మెంతి కూర పాలకూర దాంట్లో కొన్ని నీళ్లు పోసి ఒక మూడు నిమిషాలు కుక్ చేసిన తర్వాత పన్నీర్ ముక్కలు అలాగే క్రీమ్ కూడా వేసి చక్కగా దీన్ని వేడి వేడిగా అన్నంతో వడ్డించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్